Khánh My xin kính chào quý khán thính giả. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý khán thính giả khi đã like, share và để lại lời bình trên mỗi video của Nguyệt Ước. Chúc chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Suốt thời tuổi trẻ, Bác Yên đã trải qua nhiều gian truân trong cuộc sống. Do đặc thù công việc, phải xa nhà nên chồng Bác dàn díu rồi có con với người phụ nữ khác mà Bác không hề hay biết. Nghỉ hưu, cái tuổi đáng được nghỉ ngơi thì bác lại cùng hai con trai lặn lội sang Lào để kiếm ăn sinh sống. Một lần về Việt Nam, bác mới biết ngôi nhà chung của hai vợ chồng bác đã bị người chồng bán lấy hết tiền, bỏ đi với vợ mới. Tuổi già cuộc sống vất vả bệnh tật đổ xuống, thêm cơn tai biến bất ngờ ập đến khiến bác liệt nửa người. Cuộc đời bác tưởng như đã kết thúc từ đây nếu như bác không tìm thấy môn tu luyện Pháp Luân Công trên Internet. Để đến với môn Pháp Luân Đại Pháp, mẹ con bác quyết định về sống ở Việt Nam. Cuộc đời bác đã thay đổi tốt đẹp khi bác chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn của Phật gia. Mọi người hãy cùng Khánh My nghe câu chuyện Cuộc đời đang bạc, tuổi xế chiều đã tìm được Pháp trân quý. Giọng đọc Huệ Linh, ghi theo lời kể của nhân vật Thùy Linh. Tôi tên là Cù Thị Yên, năm nay 75 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê gần thị trấn chờ, bên sông cầu thơ mộng. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, cuộc sống của tôi nay đã được thanh thản, bình an. Tôi khỏe mạnh và có thể tự làm được mọi việc nhà, còn có thể trồng rau, hoa, cây cảnh quanh nhà. Thấy tôi bây giờ, ít ai biết được tôi đã từng phải trải qua một cuộc đời bất hạnh khổ đau bởi bệnh tật chất chồng, tinh thần suy sụp như thế nào. Thật may mắn, đến tuổi xế chiều, tôi đã may mắn tìm được điều chân quý. Năm 1965, tôi nhập học trường cơ khí của Bộ Công nghiệp Nhẹ ở Yên Dũng, Hà Bắc khi 17 tuổi. Kết thúc 3 năm học với thành tích xuất sắc, tôi được giữ lại làm giáo viên của trường 5 năm. Tôi được điều về làm việc ở Bộ Công nghiệp Nhẹ rồi đi học tại chức trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, nay là Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa công nghiệp. Ở cương vị công tác nào, tôi cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Mỗi khi chuyển nơi làm việc theo sự phân công của cơ quan, tôi đều phải mang hai cậu con trai theo cùng. Vì chồng tôi là bộ đội xa nhà, nên mọi việc gia đình tôi đều phải gánh vác. Tôi thuyền chuyển công tác nhiều nơi, nên ba mẹ con nay đây mai đó. Cuối cùng chúng tôi về ở tại khu tập thể nhà máy gỗ Trương Dương Độ. Tưởng chừng đây là biến độ bình yên với gia đình tôi, thì năm 1986 tôi được cử xuống Hải Phòng để làm kinh tế cho cơ quan. Tổ ấm của gia đình tôi cũng bắt đầu sóng gió từ đây. Vì vợ chồng sống xa cách, lâu lâu tôi mới được về thăm chồng con một lần, nên tôi không biết được sự tình éo le rằng chồng tôi đã có con ngoài giá thú, với một người phụ nữ thuê nhà ở tầng 1 Gia đình nhỏ của tôi bất hòa Hai con trai tôi vì thế mà buồn chán Nên chẳng thiết tha với học hành Năm 1988 tôi nghỉ hưu Gia cảnh buồn chán nên tôi đưa các con sang Lào sinh sống Nơi đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng Nên ba mẹ con tôi làm ăn buôn bán khá vất vả Năm 1996 trở về Việt Nam Tôi bất ngờ khi biết căn nhà của mình đã có chủ mới. Chồng tôi đã bán căn nhà với giá 40 cây vàng để lấy tiền xây nhà ở quê của cô vợ mới tại Hưng Yên. Tôi ngỏ ý chuộc lại, nhưng chủ mới nói giá quá cao nên tôi phải từ bỏ ý định. Hai con trai tôi ngày một khôn lớn và tôi cũng mong muốn cho các con có cha ở bên nên đã tìm tới nhà cô vợ mới kia và ngỏ ý muốn đón chồng sang Lào đoàn tụ gia đình. Nhưng chồng tôi lại muốn đem cả bà kế sang đó ở cùng. Cảnh chung chồng thật không dễ, nên việc đón chồng và cha cho các con tôi đã không thành. Năm 2015, tôi về Việt Nam chuyển hộ khẩu về quê mua một mảnh đất, xây nhà rồi lại sang Lào tiếp tục làm ăn. Họa vô đơn chí, tháng 11 năm 2016, tôi bị tai biến, bị liệt nửa người và không nói được. Bao tiền của gom góp được, Đổ hết vào việc điều trị tại bệnh viện Nhưng bệnh tình của tôi vẫn không thuyên giảm Tôi tìm hiểu trên mạng 
biết có một môn khí công theo Phật gia là Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Nhưng ở Lào, ngôn ngữ bất đồng nên tôi rất khó tiếp cận. Tôi bàn với con rồi chúng tôi quyết định chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống năm 2017. Mẹ con ổn định nơi ăn trốn ở. Tôi đăng tin trên mạng muốn tập Pháp Luân Công tại nhà và nhờ người hỗ trợ. Hai tháng sau, có người tìm đến giúp tôi mua hộ sách truyền Pháp Luân. Cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công và hướng dẫn tôi tập 5 bài công Pháp. Tháng 8 năm 2018, tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đó, do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền sai lệch và vu khống Đại Pháp ở trên mạng, nên họ hàng, gia đình tôi phản đối tôi tu luyện. Họ còn báo công an, ngăn cản không cho người chở tôi đi học Pháp chung với các học viên khác. Lúc này tay chân tôi vẫn còn run rẩy, rất yếu, chưa thể tự đi lại được. Nhưng tôi biết, tôi tin Pháp Luân Công là tốt và hoàn toàn hợp Pháp nên vẫn kiên quyết tu luyện. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ngoài việc bị liệt chưa hồi phục do tai biến, tôi còn mắc rất nhiều bệnh khác như viêm tai giữa, thoái hóa khớp toàn phần, huyết áp cao, tai biến, chín mé, hôi chân. Sau 3 năm tôi kiên trì tu luyện, đọc sách truyền Pháp Luân, sửa đổi tâm tính bản thân theo đạo lý, chân, thiện, nhẫn, chăm chỉ tập những bài công pháp. Đến nay tôi đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh. Tôi lại có sức khỏe, có thể làm được những việc mà ở tuổi của tôi không phải ai cũng làm được. Tôi còn có thể chạy xe đạp điện, vèo vèo khắp nơi. Tu luyện, chăm chỉ đọc sách truyền pháp luân, tôi mới hiểu rằng trên đời nhân quả nghiệp báo không loại trừ một ai. Những gì người chồng đã gây đau khổ cho tôi trước đây cũng có thể là do nghiệp quả tôi đã gieo từ đời kiếp nào. Giờ tôi phải gánh chịu, phải trả. Vì vậy, tôi học cách buông bỏ nên tâm tôi đã an yên và không còn oán trách về những chuyện vợ chồng bạc đãi trước đây nữa. Suốt 10 năm đằng đẵng, chật vật mưu sinh nơi đất khách quê người. Gần một cuộc đời tranh tranh đấu đấu, chỉ mong cầu có được những lợi ích cho mình. Cuối cùng, lợi không thấy mà chỉ mang lại cho bản thân tôi tấm thân tàn và tâm bệnh. Những tưởng tôi cứ phải mang tấm thân với cơ man là bệnh tật ốm đau cho đến chết. Nhưng may mắn đã đến với cuộc đời tôi, tôi đã tìm được đại pháp chân quý. Pháp luân đại pháp đã giúp tôi có được sức khỏe và một tinh thần thanh thản an yên trong những năm cuối đời. Tôi thật lấy làm tiếc cho những ai đã và đang có những hiểu lầm sai lệch về Đại Pháp. Từ đầu tới cuối, cuốn sách truyền Pháp Luân chỉ một điều là dạy con người ta làm điều tốt, tu tâm dưỡng tính để làm một người tốt hơn nữa thì sẽ có được thân thể khỏe mạnh vô bệnh. Bởi môn tu luyện Pháp Luân Công chỉ ra rằng bệnh con người là do nghiệp lực tích tụ từ bao đời kiếp mà tạo nên. Tu dưỡng tâm tính, làm điều tốt để tiêu trừ từng phần nghiệp của bản thân cũng là dần tiêu trừ bệnh tật để thân thể khỏe mạnh. Đắc được Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Pháp luân Đại Pháp là tốt, chân, thiện, nhẫn là tốt. Tôi mong có nhiều người hơn nữa tìm hiểu và tu luyện Pháp luân Công để có thể nhận được những điều kỳ diệu mà không phải Pháp môn nào cũng có được. Câu chuyện của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của quý vị về câu chuyện trong phần lời bình. Nếu yêu thích chương trình, xin quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc.